九二七年，广州革命政府北伐，无暇顾及云南，唐继尧趁机投靠北洋军阀，滇军将领龙云等人提出响应广州政府革命行动，策动二六兵变，双方调兵遣将，激战昆明城外。一辈子都看不着，一辈子看不着咋了？羊玩意咋了？现在好了吧？被人抓来当马夫。放心吧，啊，我都啊被他们抓出来三回当马夫了。哎，我在这跑过去了。哥，那人啥时候跑？走走，有人跑了。你们都给我听好了，把这些弹药运到前线，你们人人有赏。有谁再敢给我偷奸耍滑？你们看到了没有？他们俩就是你们的下场，还愣着干什么？走，哥，咱跑啊！别着急，走，走，走，走，走，走，给我打！六十九团副教组指挥部，六十九团副教组指挥部，敌人火力太猛，请求支援，请求支援，请求支援！六十九团副教组指挥部，六十九团副教组。我是六十九团参谋长，我军损失惨重，我请求撤离阵地，撤离阵地。喂喂，团座，我让你请求援兵，谁让你请求撤退？团座，这分明是拿我们当炮灰呀！王建喜，到。我们的任务是什么？死守阵地，直到援军到来。看来你还没忘记我们的任务。团座，再这样打下去，咱们这家底都要打光了呀！团座呀，闭嘴！只要战斗到了，剩下一个人，在没有接到撤退命令之前，谁不许撤？怎么回事？长官，我们没有炮弹了！长官，我们这儿没炮弹了！长官，我们的炮弹也不多了！军军官，军军官，长官。老子的炮弹呢？长官，弹药车还在山坡后边。跟老子的，急着两门大炮轮流轰炸，别让他们发现咱们没有炮弹了。你，用炮弹去，用不到炮弹，老子宰了你！是、啊，快去！哥，团长，团长，敌军已经突破我军前阵地，我们。我们顶不住了，团座，团座，撤吧！再不撤，就让人家包饺子了。我的团座，团座，撤吧！你的命要紧呐！我的命倒是无所谓，兄弟们都没了，实在是令人痛心呐。撤吧，兄弟们，撤！司令怎么搞的？怎么把蒋武腾的学生兵给叫来了？秦明、秦阳也在，这是战场，不是演戏场啊！去，告诉秦明和金阳，带人给我撤了！是，兄弟们，学生兵都来了，暂时不撤了，跟我回指挥所。是。怎么回事？啊，前面花卡住了。加把劲儿！一、二、三，一、二、三。
能不能顶得住，就看咱们炮打得准不准了。长官，长官，您看啊，这轱辘一掉啊，是因为这路太陡了，前面的路啊更陡。如果咱们有点木桩呢，这车轱辘只要往沟里一掉，咱们拿木桩一撬就能给撬出来。万一特别陡的地方呢，把木桩呢塞在车轱辘底下，车呢就不至于往下打滑，也不会伤着人。嗯、啊，这倒是个办法。那木桩呢？木桩哪找去啊？这山上这树林子里边这么多木头呢。那谁去啊？我我们俩去哦，还不快去！哎，是是是，哎，你俩等会儿啊！你给我过来！哎，长官，我们俩一块儿去吧，我们俩一块儿去干活有劲儿。少废话，你过来，跟他一块儿上山找木桩去。快点！哎呦呦，哥哥，那铁头，等我回来啊！同学们，这是我们上真正的战场上露一手的机会。哥，要不然咱们先后撤一撤。不能再撤了，再撤我们的距离就够不着敌军的炮兵阵地了。不怕，有哥在呢。发，加油，加油！怎么回事？车怎么停了？车轱辘坏了，我把这炮弹卸了，把车轱辘修好，马上就走。还修什么车？我告诉你，你现在每耽误一秒钟，阵地上就要死好几个炮兵。把这车上的炮弹卸下来，让这几个马夫兵背上去。后面那几个没有坏的马车，继续运炮弹，再耽误时间，军法重视，快，都快点！驾，驾！让你给我笑！哎哎，别笑！哎哎哎，拿枪来！哎哎，我打死！打死！哎，张哥，别笑！哎，别动手！哎，别动手！你要把他打死了，不又少了一个运炮弹的人吗？我们现在马上晚上扛炮弹，快给我扛炮弹去！都听好了，给我扛着走。没蛇吧？哎，娘的，什么炮弹还不来？听出来了吧？他们炮弹打得非常稀疏，说明他们的弹药可能不足了。接下来就是我们招呼他们了。哥，这种情况，咱们是不是应该先向指挥部汇报一下？听我的，有什么责任我来承担。同学们。都准备好了吗？准备好了，准备战斗。目标敌军阵地支撑点，标尺二八九，方向向右零零九，高低加二。点弹，严阵以信，激发，举飞。打中了，哥，怎么打中了？打中了！怎么样，王参谋长？打得好。那你就告诉我哥，让你们组织反击，就说我们用炮火支援你们。走，救命！救命！第一次开阵炮，这过瘾啊！以前打都是训练弹，这阵炮真的娘的响啊！过瘾吗，同学们？过瘾！咱们继续呼他们。不是没炮了吗？怎么还有炮啊？都给我开炮！开炮！快！开炮！长官，长官，别打我！别打我！他妈的，这就等着挨打吗？啊！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
赶紧给我看跑的！哎呀呀呀！多多，刚才那一炮您看到了吗？清明他们干得漂亮！我这两个堂弟呀、啊，虽然是异母同胞，性格各异。清明傲气冲天，就知道逞能；青阳呢，踏实谨慎，又缺少君子锐气。这两个兄弟性格，如果能结合一下就好了。这样吧，命令清明集中火力，目标。敌人炮兵阵地，掩护我们反击。是。嘿，好小子，可算让我找到了。哥，找到谁了？强，你看，敌军的炮兵阵地。强，拿出你姜母汤，最佳填弹手的狠劲来。我们一定要一炮成名，看好吧。准备填弹，炮弹。目标敌军炮兵阵地，标尺二三幺，方向向右零零四，高低加一，打田的，是。哎，哎，哎，铁头，哎，我来，我来，哎，哎，哎，谢谢，谢谢，哎，你怎么样？啊，没事儿。预备。咱趁乱，赶紧走，赶紧跑！给我脚头！没事，我扶你一点点。他娘的，老子早知道你们想要逃跑，这一路上你们就没安分，信不信老子一枪崩了你？这别别，长官，我们没想跑。啊！跑！陈总，打中了，又打中了，陈总。太好了，别让三三幺团吃吃咱们的炮弹。青明也太神了，竟然用一门教练炮能够挑战三三幺团的炮兵队呀！我看他们没了炮兵还耍什么威风？命令兄弟们一定给我顶住了，给军部发电报，催催援兵。娘的，炮兵呢？还有炮兵吗？团长，炮兵死的死，伤的伤，都不行了。娘的，有会开炮的吗？谁会开炮？站出来！我剩了十个大洋。哎，想不想回家娶媳妇儿？想啊。别着急啊，哥呀，给你挣这娶媳妇儿钱去。妈的啊！我剩了二十个大洋。谁会开炮？长官。长官，我我会开炮。他会打炮才怪呢。我会。你他娘的一个马夫胆子不小啊！耍我是吧？没有没有没有没有，我我我我真的会开炮，我我会。刚刚才我运炮弹的时候，我看到他们开炮了，我我我学会了。团长，现在炮兵都没有了，我看这小子还挺机灵的。咱们死马当活马医，开一炮让他试试。这回开炮。这这真会，真会。那么记住了，要是骗我，一枪崩了你！不不不骗你，不骗你。哎，刚才您说说谁开炮赏二十大洋，这是真的吗？拿着。哎，我还有一件事，如果我要把炮给打响了，您是不是把我们给放了啊？行，只要你会开炮，咱们都行。哎哎，铁铁头铁头，啊，让他给我装炮弹，装炮弹，过来，快点。
。哎，我说你探长刀会不会开炮啊？我会啊，快点！哥，你会啥？你别闹了。我，你把把炮弹给我拿过来。这时候还找乐乐，这不作死吗？大哥，啊，等会儿，等会儿，啊，快点！哎，啊，看见插军旗的那个地方了吗？那肯定是六十九团的指挥部，给我朝那个插军旗的地方轰！打，打那旗子？对，朝那打。阵地不是已经被我们摧毁了吗？去，告诉刘金明，抓紧时间速战速决，这个炮我又上来了。是，长长官，我们能走了吧？站住！啊，看见前面那个火力点了没？把那个火力点给我轰掉。长官，咱刚才不是说好了吗？我我只要把这个炮给打响了，你你就给我钱让我回家了。哪那么多废话？哎，快点！长官，这说不算数了，你说的呀？就是我这兄弟还得回家娶媳妇儿呢，你让我走吧。媳妇儿呢？哎哎哎哎！你你，赶紧开炮！不开炮我就毙了他。哥哥，长官长官，我我我跟您说实话吧，您您让我要再开炮的话，那我一定不会会把别人给伤着的。那万一要把别人给炸死，那孤魂野鬼都会来找我来了，那我可怎么办呀我？长官，你别上了，别上了，我开炮，我开炮，行吗？天哪，天哪！快点！别动！今天真是太过瘾了啊！不但第一次拿炮轰人，还第一次挨炮轰。准备，继续填炮。哎，哥，哥，安全他们叫声，咱们的炮位已经暴露了，咱们是不是先转移炮位啊？刚才那一炮一定是试射，说不准啊，这下一炮就落大家脑袋上了。不着急，先打完这炮再说。又打中了，继续开炮。秦阳，准备填弹。是，炮弹，快点。清明他们的炮兵阵地遭到敌人炮击。清明和秦阳他们怎么样？清明倒是没事，可秦阳呢？秦阳呢？秦阳牺牲了。怎么会是这样？发起争锋了，命令全团准备。报告，报告，六十七团和五十二团从东西两侧赶来增援。太好了，老天有眼呐
，命令全团准备反击，给我消灭对面这帮王八蛋！记住了，一定要活捉他们团长。是，走。发起总攻，看好地铁。就是三三幺团团长，是，麻烦兄弟给龙司令带个信儿。之前他信心让我投奔他，现在你可以告诉他，我想好了，我跟他干。放心吧，兄弟的话，我一定会转达到的。准备要动，不要动的话，就地自防。哥，他们不会把咱都毙了吧？不会不会不会，咱们又不是当兵的。军队长，走！快，快点！你干什么的？别动！别动！干什么的？别走！这些都是炮兵阵地上抓获的俘虏吗？是啊，你想干嘛？我就问句话，问完我就走。但我问话的时候是要插嘴，我就一枪崩了他。我问你们。刚才最后一炮是谁放的？谁放的？我再问你们最后一次，刚才最后一炮谁放？如果不说，你们偷偷都得死。收手！哎哎，长官，长官，长官。那个，我放的。哥，哥，你是什么兵？马夫兵，运炮弹的。马夫兵。哎呦，哎哥，哎呦，用得着你来称英雄？说，刚才谁放的最后一炮？哎，长官，您别为难他们了，那真是我打的。哎，我我。好。成英雄是吧？不怕死我就成全你。哎哎哎哎，杜启明，哎这，你要干什么？把枪给我放下。哥，这些都是从炮兵阵地下来的俘虏，刚才打青阳的，一定是他们。我要把那炮手找出来，为青阳报仇。青阳，是他炸死的吗？他就是个马夫兵，出来成英雄的。哎哎哎呦，说。最后那一炮，到底是谁放的？我放的，真的是你打的？这真的是我放的。我打第一炮的时候，我故意打的歪了一点。第二炮，我们那长官拿枪逼着我，让我打准了，我也没办法，我就，我就，是条汉子。哎，长官，我也是没办法。哎哎哎，哎呦哎呦，哎哎呦，长官长官，哥，哎哥哎，长官，哎，哎呦，你不是说？刚才最后一炮是你开的吗？那你证明给我看看，看前面那棵树，如果你一炮能击住这棵树为中心，方圆十五步之内，我就相信。长官，如果万一击中了的话，能把我们都放了吗？可以，但是你记住了，如果打不中的话，你应该知道我要干什么。那就这么说定了。放了，你小子还真行啊！来人，把那些人都给放了，把这小子给我带走。啊，大哥，不能放了他呀！他是杀青阳的凶手。闭嘴！怎么做？我知道。大哥，哎，接头，回家等我去。哎，哥。大哥，我来接
放心吧，秦阳，这个仇，哥一定替你报。杨志华，杜杜团长，坐呀。呃，杜团长，我我看我就就就别坐了。我我知道您把我带回来，是因为我这在长官的逼迫下，把您弟弟杜青阳给炸死了。说实话，我真是被逼的。我也知道，您肯定是想杀了我，为您弟弟报仇。我这也难逃一死，要不然您就直接给我来一个痛快的得了。谁说杀你了？您不杀我、啊？按理说呀，你一炮炸死了我弟弟，我真应该杀了你，为我弟弟报仇。但是，我是一个军人，战场上，短兵相接，不是你死，就是我活。各位旗主嘛，战场上哪有这么多恩恩怨怨呀？再说，青阳是名军人，死在战场也是死得其所呀。嗯，啊，对对对对，您您您您说的对。是得其所，那既然他要是得其所了，您您把我给放了得了。谁说放你了？您不放我，那您也不杀我，也也不放我，您想让我干什么呀？我是想给你指一条光明之路，富贵之路。您您不会是想给我钱吧？钱算什么？杨志华，我实话告诉你，那天当着我面打了一炮。打得漂亮，打得好。你是我第一个，也是唯一一个见到的会开炮的马夫兵。我这个人呐，没有别的毛病，就是爱财。我的部队就缺你这样的人才，所以我想把你留在我的部队里，当个炮兵队的兵。一句话吧，就是想让你留下来，跟我一起干。不但有钱。而且还有前程，怎么样、啊，杜团长？我我跟您说实话，我我我我我真的是不不想当兵，我也不敢当兵了。一当兵就打仗，一打仗就死人，我最怕杀别人了。这我就是一农民，您把我放了，我回家种地去得了。你知道现在你在跟谁说话吗？啊，您，您说杜杜团长，<笑>你知道我是团长，就应该知道我手中的权利。我告诉你，我有时候的一句话，能够彻底改变你的命运，信不信？你是愿意在穷山沟里种地呢，还是愿意跟我一起建功立业？杜团长，我跟您说实话吧，是，您是团长，您是当兵的，这打仗是您的本分。我我是一农民，种地是我的本分。您只要不把我放了，我就回家种地去。我以后再也不打炮了，我我我我我什么都不干了，我只种地，什么都不干，不是什么都不干了，想好了，想好了，真的想好了，我我我真的想好了，那好吧，哎，来人，坐，把他给我押到后院去，啊，是，哎哎哎，不是杜团长，你这是干什么？你把我放了不就干什么？把他绑到霍尔的柱子上，不给他吃，不给他喝，等我爹祝寿一完，我就枪毙了你！哎，为我弟弟祭奠！哎，杜团长，哎，杜团长，您这，押走！是，哎，哎,哎。人都来了，你在这愣着干嘛呢？我高兴不起来。大哥，我就不明白了，青阳尸骨未寒，您为什么非要给大伯做这个寿呢？青明，大哥知道，青阳一死，你心里难受。大哥，我心里也难受。可是你想过没有，一个人一生，只有一次气质大寿。再说，咱们杜家。只有你大伯一个长辈，这次青阳一死，他心里窝着火、啊，我真的担心，怕他做出病来。另外，按照咱们当地的习俗，家里出这种事儿，如果有喜事儿，可以冲冲啊。听大哥的，快点，客人都来了，去吧，换身衣服，快点儿。
走了。这青阳刚死，咱们就来给杜老爷子拜寿，也不考虑考虑清明的心情。青阳刚刚牺牲了，清明心情肯定不好。这几天你多陪陪他啊。我知道了，我会理解他的。但是以清明的脾气，我不知道能不能劝好他。他那么倔。呀，给我，别喝了。怎么样？清明在吗？去吧，去吧。嗯，去吧，老师。都在这儿呢啊！清明，你这这算什么样子？你现在是咱们讲武堂的大英雄啊！大家都在议论你在战场上的英勇表现呢。我今天来啊，一是给老爷子祝寿，二就是想好好的向你祝贺一下。有啥好祝贺的？秦阳他们都牺牲了，秦阳也是我的学生，他牺牲了，我心里一样难受。你要想开一些，邱老师，秦阳他们牺牲，我有责任。我，秦明啊，战场无情，枪炮无眼，你不要太自责啊！只要你认识到自己的错误，将来找机会改正。秦阳的牺牲。才算有意义。现在关键是你，你不能这么消沉，你必须要振作起来。你这个样子可不是我认识的杜青阳。我就是想不通，秦阳那么优秀，就这么糊里糊涂的死在这个马夫兵手上。马夫兵，秋白兄，哟，秋白兄，大驾光临，有失远迎啊！哎呀。客气了，客气了，老兄。前几日你是一意定乾坤的，今天又是老爷子七十大寿，我特意来道喜来了啊！客气客气，秦明，木兰小姐，就靠你了，好好招待。来，咱们这边谈，去。秦明，我先出去照顾一下啊。走走走，一块。走走走走走了，走了走了点，少喝点啊。清明啊，青阳的死你难过，我能理解你，但是你也不能这样喝酒伤害自己的身体啊。清明，你在我心目中是个顶天立地的男子汉，我希望你能振作起来。我没事，你别担心。我不是担心，是害怕。前两天去战场的时候，怎么也没过来跟我打声招呼，说点什么呀？你万一要是……对不起，青阳是替我而死的。青阳的牌位在哪？我想去祭拜他。在后院送祠呢，我都没脸见他，我就不陪你了，好吗？我自己去就行。小白兄，共产党真是厉害呀、啊！叶挺的铁军一路上势如破竹，仅仅几个月就从广州打到了武汉，佩服，实在是佩服。秦师兄啊，北伐是遵从中山先生的遗愿，是咱们国共两党精诚合作的结果，功劳是咱们大家的嘛。秋白兄啊，就会讲话。说实话，以前我对共产党是有成见的，但自从见到邱白兄，我就发生了变化。邱白兄的人品、学识，让我实在是佩服。哎呀，青师兄过奖了。如果龙司令和你的那些同仁们都有你的这样的心胸和想法的话，中国何尝不会强大呀？是啊。但有些事情，我们是改变不了的。我能改变的，就是和邱白兄兄弟之情越来越浓，越来越亲。<笑>行了，别让老寿星等着了，咱们先过去吧。
小姐，你救救我吧！你把我解开吧！我已经在这儿被绑了一天一夜了，我一天一夜都没喝水、没吃饭了，再绑下去我就活不成了。你不是坏人吗？我是被他们呀拉来当兵的。我我跟你说实话吧，我就是一个农民，我想回家种地去，他们不敢，他们让我当兵，让我到战场上去杀人，我我我不敢。后来他们就就把我给绑在这儿了，说说等老爷大寿之后，就要把我给枪毙了。你不是坏人，他们干嘛把你绑在这儿啊？我真的不是坏人，我我给您发誓，我要是坏人的话，我们全家都死光了，我一辈子都找不着媳妇儿，我我们家还有老母亲呢。我要死在这儿，我们家我妈谁管呀？你别哭，你别哭，您就把我给放了吧，我真的是好人。你只要放了我，我马上就走，我我我回家种地去，我我我再也不来了。你故意骗我？我我发誓，我真不骗你。我我要骗你，我们全家都死光了。哎哎哎！哎，这姑娘，谢谢啊。哎。啊！我怎么总觉得你还是在骗我呢？大伯啊，哎，祝您福如东海，寿比南山啊伤他一下，我今天弄死你，你信吗？你躲开，你躲开，让我们走，我保证不伤害他。你还想跑啊？你回头看看，你跑得了吗？来，杨振华，啊，想干什么？你把人给我放了，兄弟。哎，听我说话，她是我妹妹，你不要伤害她，咱们有话好好说。你只要把她放了，你提什么条件，我都答应你。你甭蒙我，你们都是一伙的，你们都是骗子，我才不上当受骗呢。你赶快把人给我放了。否则，现在就给你打成马蜂窝
，枪给我！哎哎哎！别别别别别别别别别别别别别别别别不知道爱了有多久，只知道刚明白爱，爱就散了。不知道走了有多久，只知道刚踏上路，别就开始了。开的瞬间，音乐传来这旁白。玫瑰的舞台，怎会有凄凉的告白？太歌儿的诗句，粉饰不了襟上的黑白。戏剧的最后，注定已悲剧收场。想怎么偏又去想呢